Gagawa tayo ng puto pizza or pizza puto. Ito ang ating mga sangkap. Meron ding all-purpose flour, baking powder, white sugar, powdered milk, and water. Para naman sa toppings natin, meron ding sweet spaghetti sauce, hotdog or ham, mushroom, cheese, pineapple tidbits, and bell pepper. In a bowl, combine all-purpose flour, sugar, baking powder, powdered milk, and water. Tapos, strain natin ang mixture para walang lumps. Bago tayo maglagay sa molder, magpapakulo na muna tayo ng tubig para sa pag-steam mamaya. So, ang gamit ko ay 3 oz na cup at ang cupcake liners ay 3 oz din. And yes, optional ang cupcake liners. So, maglagay na tayo ng putong mixture sa ating cups. Sa mga hindi gagamit ng cupcake liners, bago kayo maglagay ng putong mixture, mag-grease na muna kayo lightly ng mga cups. Para after maluto, hindi kayo mahirapan sa pagtanggal ng puto sa molder. So ngayon, mag-add na tayo ng toppings. So ang una kong ilalagay ay spaghetti sauce and then pineapple, hotdog, mushroom, bell pepper, and cheese. Sa sauce pala, pwedeng gumamit ng kahit anong sauce na gusto nyo. Pwedeng pizza sauce talaga or Italian sauce or any basta gusto nyo yung lasa ng sauce ninyo. Ako, mas prefer ko ang sweet or Filipino style na spaghetti sauce. So ayan, ready na para steam. Steam natin over low heat for 10 to 15 minutes. And huwag kalimutan na i-wrap ang lid ng clean cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating mga puto. So ayan, i-check natin. 10 minutes nag-check ako pero hindi pa siya luto. So nag-extend ako ng 5 minutes. Nag-toothpick siya ako and hindi na basa ang ating toothpick kaya luto na ang ating puto. Pero syempre kung basa pa, extend the cooking time. Eto naman ang second batch. Ham naman ang inilagay ko instead of hot dog. And oo nga pala, sa cheese pwedeng grated. And pwedeng gumamit ng quick melt or mozzarella. Eto naman ay optional, pwede mag-sprinkle ng dried basil. And again, steam natin over low heat for 10 to 15 minutes. At eto na ang ating puto pizza! And remember, pagkaluto, cool for 1 minute bago tanggalin sa molde kasi baka ma-deform ang mga puto kapag tinanggal agad. Bago tayo mag-taste test sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman natin. So ito yung may hotdog, ito naman yung may ham. So ayan. Titikman natin yung may hotdog. Perfect. I mean, for me, ang sarap niya. No wonder, nag-trending siya ngayon. Kasi ako talaga, pag nasa party ako, tapos may spaghetti and puto, gustong gusto ko siya na magkasama. I mean, pag kinain mo, gustong gusto ko siya na uh, combo. Parang ganun. But yeah, it's like pizza also. Pero, ito yung sweet na klase na pizza so, gusto ko talaga yung combination nila. Masarap. Mmm. It's like eating pizza na homemade. Mmm. <laughs> Ang hindi ko na talaga gusto, yung bell pepper. <laughs> but since maganda kasi tignan, sa presentation, may bell pepper, kaya naglagay tayo. Pero ayaw ko siya. <laughs> so, ito. Ito yung may ham, tapos nag- lagay tayo na uh, basil. So, eto, baka, eh, pero yung iba yung mga spaghetti sauce na iba, may mga ano naman. Actually, para sa akin, ang sauce, depende naman yan kung ano yung gusto mo, kung Italian style ba, or sweet, or kung, ako, basta masarap, o, okay, or, 
Mm. Yeah. Same masarap. Ah, syempre may kaibahan. It's because naglagay ka ng basil. So, para siyang may ibang taste na parang, yeah, like pizza or Italian sauce or ganun. Basta ganun. <laughs> Sarap. Mm, at yung puto natin, masarap. Malambot. Masarap talaga yung puto natin. Malambot siya, ha? So, sa iba, yung ayon ng ganitong texture na puto, pwede kang gumamit ng ibang puto na uh, recipe. Pero, masarap yung puto natin. A perfect combination for the toppings. Mm. So, sa toppings naman, kung meron kayong gusto na ilagay or palitan, okay lang. Kung ayaw nyo ng mushroom, syempre, mahal na din kung may mushroom pa, may pineapple pa. So, okay lang na ano, okay lang na hindi mo kumpletuhin yung yung toppings as long na gusto nyo, ba? Ang sarap niya. Ay, namimigay na tayo. So, ayan, saan na gustuhan nyo? Ciao! And I want to share, nagpunta kami ng Taiwan and super linis ang lugar na to. And napaka-discipline nila. Hindi ka matatakot na maglakad dito kahit gabi. And napakaswerte namin dahil na-witness namin ang changing of guards sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. Actually, mahaba yan. Ito yung mga guards na pinalitan. Pa-exit na sila niyan. Ito naman yung stone formation sa yellow. Actually, sobrang init dyan. Hindi na kayo masyadong nagtagal dyan. Nakapag-pictorial kami pero dali-dali kasi nga sobrang init. Ito naman ang Lifu Village na theme park, parang Disneyland. So ayan, sana nagustuhan nyo ang very short clip. <laughs> At ito naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 30 pieces, ang cost per yield ay 4 pesos and 31 cents. Pwede mo ibenta ng 10 pesos ang isang piraso. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayo another dose of inspiration. Ito ang Banofi ni Miss Anna. Ito naman ang mga cakes ni Miss Eds. Kuchinta by Miss Mary. Meron din siyang puto. Eto naman ang handa ni Miss Mary para sa kanyang anak. 
may maha, kuchinta, puto, ice cream, and syempre may cake and cupcakes. At eto ang iba pa niyang mga cakes. Again, gusto kong magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Nakaka-proud talaga kayo. Mas magaling pa kayo sa akin ha. Ang dami na ninyo mga creations sa mga cakes and I'm so happy para sa inyo. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!